Ich hoffe, es geht euch gut. In diesem Video möchte ich mit euch das Thema positive Grundeinstellung, positives Denken besprechen. Wie funktioniert das? Ja, man sollte grundsätzlich seine Grundeinstellung in eine positive verändern. Man sollte immer positiv denken. Das Glas ist halb voll. Ich finde Lösungen für das Problem. Es gibt immer ein Happy End. Ja, das sind positive Lebenseinstellungen, an denen wir ja, an denen wir arbeiten sollten. Ja, wenn du so eine Grundeinstellung hast, dann freut es mich. Wenn nicht, dann möchte ich mit dir hier Optionen durchgehen. Ja, und zwar so, wichtig ist, dass deine Grundeinstellung, wie gesagt, positiv sein sollte. Ja, das das fängt an, indem du dich mit positiven Menschen umgibst, die konstruktiv sind, die dich auf dem Weg äh, deiner Ziele fördern, unterstützen und indem du auch böse oder schlechte, negative Sachen um dich herum entfernst. Dein Wunschleben. Dein Wunschleben ist ein wichtiges Thema und zwar jeder hat Vorstellungen, jeder hat Träume und dieses Wunschleben kannst du dir äh, am besten ja, vorstellen und zwar wenn der Zugang zu deinem Unterbewusstsein am größten ist. Und das ist kurz vor dem Schlafen und kurz nach dem Aufstehen. Da ist der Zugang zu unserem Unterbewusstsein am größten. Das heißt, wir stellen unser Wunschleben uns vor. Je klarer, desto besser. Je realistischer, desto besser. Äh, visuell, äh, optisch, akustisch, in jeder Form stellen wir uns das so vor, dass wir es richtig leben. Und unser Be Unterbewusstsein schiebt uns dahin und fördert, fördert uns äh, ja, in diese Zukunftsrichtung. Okay? dann solltest du positive Anker in dein Leben einbauen. Positive Anker sind zum Beispiel eine schöne Musik, ein heißes Bad, irgendwas, was dich positiv stimmt, ja, was dir positive Vibes gibt. Ja, Du bist nicht auf Elemente von außen angewiesen, sondern du setzt dein Leben selber in eine positive Richtung um. Dadurch transformierst du dich mit der Zeit in eine bessere Version von dir. Das ist ja das Ziel uns, von uns Menschen, dass wir uns positiv entwickeln, weiterentwickeln, ja, durch Bildung, durch ähm, Aufklärung und, 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 und. Ganz wichtig ist, damit das funktioniert, musst du dich von Ablenkungen distanzieren, von toxischen Menschen, toxischen Verhaltensstörungen. Erkennst du das, erkennst du diese Menschen, entferne sie aus deinem Leben. Hast du toxische Verhaltensstörungen, zum Beispiel eine bipolare Störung, eine... Ja, eine andere Verhaltensstörung, ein, irgendein Zwang, dann solltest du das mit deinem Psychotherapeuten oder mit einem Psychotherapeuten klären, wenn du das nicht alleine schaffst. Ganz wichtig ist mein Tipp noch, dass du Gutes tust. Was gut, wer Gutes tut, bekommt auch Gutes zurück. Und das tut mir im Herzen gut. Und mein Karma mein, ist dann positiv gestimmt. Und ich bekomme auch viele positive Elemente zurück. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir einige Tipps geben konnte für ein positives Mindset, für eine positive Lebenseinstellung. Im Endeffekt liegt unser Schicksal auch in unseren Händen zum Teil. Ja? In diesem Sinne, stay positiv, think positiv und vor allem stay healthy. Dein Dr. Majid.